നമസ്കാരം മോർണിംഗ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കണ്ണൂർ വിമാനത്തിൽ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ അടുത്ത വർഷത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി കുൽ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകിയതായി കെ സുധാകരൻ എം പി വിദേശ വിമാന സർവീസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം തീരുമാനം ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെട്ടു ഉടൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഇരിട്ടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ല പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു മണ്ണൊഴുകിയെത്തി പഴശ്ശി ഡാമിനും ഭീഷണി പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന അന്തൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും സാധ്യത ഫോൺ കോളുകളും പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കുമെന്നും പോലീസ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയിൽ നശിക്കുന്നത് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം വാർത്തകൾ വിശദമായി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ ഒരുക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി കെ സുധാകരൻ എം പി അറിയിച്ചു വിദേശ വിമാന സർവീസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞതായും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ ഒരുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച സുധാകരൻ മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു ജീവനക്കാരുടെ കുറവാണ് കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് ഉടൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ദിവസവും അറുനൂറോളം രോഗികൾ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട് മഴക്കാലമായതോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ആറ് നഴ്സുമാരാണ് ഉള്ളത് ഇവരിൽ ചിലർ അവധിയെടുക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർ അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കിടത്തി ചികിത്സ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും തീരുന്നില്ല രോഗികളുടെ ദുരിതം ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഫാർമസിക്ക് മുന്നിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് രോഗികൾ അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ലബോറട്ടറി ഉണ്ടെങ്കിലും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഇടപെടലും കാര്യക്ഷമമല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സർക്കാർ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോഴും പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാത്ത നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി നവീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് ശേഷം തളിപ്പറമ്പ് ഞാറ്റുവയൽക്കുളം ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു കുളത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മറ്റു പ്രവർത്തികൾ കൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് കുളം സംരക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്ന ഞാറ്റുവയൽക്കുളം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നാട്ടുകാർ ശുചീകരിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായ കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളും സംരക്ഷിക്കുക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ ജലാശയ സംരക്ഷണത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പ്രദേശത്തെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാനും കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പഠിക്കാനും ഞാറ്റുവയൽക്കുളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പി സി നസീർ പറഞ്ഞു ഈ കുളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുളം നവീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളിലെയും കിണറുകളിൽ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പൊതു ഇടം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും ഒന്ന് വന്നിരിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇടം കൂടി ഈ കുളം നവീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുളം നവീകരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെളി കോരിക്കളയുകയും കൽക്കെട്ടുകൾ പണിയുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഇന്റർലോക്ക് പാകിയ റാമ്പും 
ഇരുമ്പുവേലിയും ചുറ്റുമതിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുവരുകളിലെ പെയിന്റിംഗ് ജോലികളാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാറ്റുവയൽക്കുളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് ഗാനമേള വീഥികളിൽ സ്വരമാധുര്യം കൊണ്ട് കാണികളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് പുതിയതൊരു സ്വദേശി അംബിക ആദിത്യൻ മക്കളായ അഭിമന്യുവും അമൻ സൂര്യയും ആരാധ്യയും അമ്മയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് ഒപ്പം ചേരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷമായി കണ്ണൂരിലെ ഗാനമേള വേദികളിൽ ശബ്ദവിസ്മയം തിരക്കുകയാണ് പുതിയതൊരു സ്വദേശിനിയും ചിറക്കൽ രാജ സ്കൂളിന് സമീപത്തെ താമസക്കാരിയുമായ അംബിക ആദിത്യൻ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ യുവജനോത്സവങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അംബിക ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മക്കളായ അഭിമന്യയും അമൻ സൂര്യയും ആരാധ്യയും അമ്മയുടെ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സംഗീത ലോകത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ വരവും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് ആദിത്യനും അമ്മ സാവിത്രിയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുമെല്ലാം ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയും നൽകുന്നു കുട്ടികള് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും കൂടാതെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രധാന സപ്പോർട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഹസ്ബൻഡും അമ്മയും രണ്ടുപേരും എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടാളും രണ്ടാളാണ് എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും മനസ്സിൽ നേരിയ ഒരു വിഷമമുണ്ട് മക്കളായ മൂന്ന് പേർക്കും സ്കോളിയോസിസ് എന്ന നട്ടലു വളയുന്ന അസുഖമാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും അവർ സംഗീതത്തെ കൈവിടാതെ ജീവിതപാതയിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികം പലപ്പോഴും വിലങ്ങ് തടിയാകാറുണ്ട് കൂടുതൽ ഗാനമേള വേദികൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അംബിക ക്യാമറാമാൻ പ്രിയേഷ് അഴീക്കോടിനൊപ്പം നീതു അശോക് കണ്ണൂർ വിഷൻ ഇരിട്ടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നു പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സമാകുന്നതിന് പുറമെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മണ്ണ് പഴശ്ശി ഡാമിനും ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇരിട്ടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നീരൊഴുക്ക് തടസ്സമാകും വിധം ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും കാലവർഷം ആരംഭിച്ച് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടും നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ അധികൃതർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേ രീതിയിൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഇരിട്ടി ടൌണിൽ വെള്ളം കയറുകയും പഴശ്ശി ജലാശയത്തിലെ സംഭരണശേഷിയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഡാമിന് സമീപം അടിഞ്ഞുകൂടിയ ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ മാസങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും ആവർത്തിച്ചാൽ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഇരിട്ടി ടൗണിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും ഈ മണ്ണ് ഒരിച്ചു പോയി പഴശ്ശി സംഭരണയിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അത് അടക്കെട്ട് തന്നെ ഒരു ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്യും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ രണ്ട് തവണ ഇരിട്ടി ടൗണിൽ വെള്ളം കയറുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് ഉടൻ നീക്കം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് അടുത്തൊരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനുള്ള സാധ്യത വിധവരുമല്ല പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചതോടെ നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് ഡാമിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ് ഒഴുകാനും തുടങ്ങി പാലത്തിന്റെ തുടർപ്രവർത്തിക്കും പുഴയിലെ നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമാകാത്ത രീതിയിലും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അധികൃതർ ഇടപെട്ട് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കണ്ണൂരിനടുത്ത് നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് തുറന്നിരിക്കെ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയി നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെയാണ് എഞ്ചിൻ എത്തിയത് നിറയെ യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് തലനാരിഴക്കാണ് ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെയാണ് ഗേറ്റ് തുറന്നിരക്കെ എഞ്ചിൻ കടന്നുപോയത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് എഞ്ചിൻ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നത് എഞ്ചിൻ ശബ്ദവും ഹോണും കേട്ട് വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പാളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു ബസ് പാളത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് എടുത്തതിനാലാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായതെന്ന് സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായവർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ യശ്വന്ത്പൂർ എക്സ്പ്രസിന് ഘടിപ്പിക്കാനായി നിർത്തിയ എഞ്ചിനാണ് അടിയന്തരാവശ്യത്തിനായി കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് എഞ്ചിൻ പുറപ്പെട്ടു താഴെ ചൊവ്വ ഗേറ്റിൽ വിവരം ലഭിച്ചതിനാൽ ഗേറ്റ് അടച്ചിരുന്നു എടക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നടാൽ ഗേറ്റ് കീപ്പർക്ക് ഗേറ്റ് തുറക്കാനും അടക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് എന്നാ
ഗേറ്റ് അടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽ ചുവപ്പായിരുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എഞ്ചിൻ മുന്നോട്ടെടുത്തത് ഗേറ്റ് കടന്ന ശേഷം അല്പസമയം എഞ്ചിൻ നിർത്തിയിട്ടു പിന്നീട് എടക്കാട് സ്റ്റേഷനിൽ എഞ്ചിൻ പിടിച്ചുവെച്ചു സംഭവത്തിൽ എടക്കാട് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതരോടും ലോക്കോ പൈലറ്റിനോടും റെയിൽവേ വിശദീകരണം തേടി വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇവിടെ തലനാരിഴക്ക് ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തമാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് റെയിൽവേയും നടാൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അനീഷ് കൂത്തുപറമ്പിനൊപ്പം മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ പാനൂരിനടുത്ത് ചമ്പാട് പുഞ്ചവയൽ കുളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങി മരിച്ചു പന്തക്കൽ സ്വദേശി മിൻഹാജ് മൂസയാണ് മരിച്ചത് മൂലക്കടവ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് നീന്തലറിയാത്ത മിൻഹാജ് ഉപയോഗിച്ച ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ചെമ്പാട് പുഞ്ചവയൽ കുളത്തിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു മിൻഹാജ് നീന്തലറിയാത്ത മിൻഹാജ് ഉപയോഗിച്ച ട്യൂബിന്റെ കാറ്റ് പോവുകയും മുങ്ങി താഴുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കുളത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ശ്വാസകോശത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത് മൂലക്കടവ് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്റർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം തരം വിദ്യാർത്ഥിയായ മിൻഹാജ പന്തക്കലിലെ മൂസ നസീല ദമ്പതികളുടെ ഏക മകനാണ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ പാറയിലിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചന ഫോൺ കോളുകളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കും ഇതിനിടയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ ശ്യാമലയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹതയുടെ ചുരുളഴിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പഴുതടിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നർക്കോട്ടിക് ഡിവൈഎസ്പി വി എ കൃഷ്ണദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി യോഗം ചേർന്ന് സംഘം വിലയിരുത്തി ആറംഗ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സാജന്റെ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി ലഭിക്കാത്ത പ്രശ്നത്തോടൊപ്പം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിലുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് അന്വേഷണം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കേസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു ിപ്പിക്കാവുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകൾ പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനിടയിലാണ് ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചത് ഇതിലെ ചില കോളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം നീങ്ങുകയാണിപ്പോൾ കോൾ ലിസ്റ്റിലുള്ള ചിലരുടെ മൊഴിയും പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി സാജന്റെ വില്ലവിൽപ്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചു ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കും ഇതിനുശേഷമാകും തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുക ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പി കെ ശ്യാമള ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കും മൊഴിയെടുപ്പ് കാര്യമായ തെളിവ് ഇവർക്കെതിരെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തില്ലെന്ന സൂചനയും അന്വേഷണ സംഘം നൽകി മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന അഭിമന്യുവിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു ജില്ലാതല പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി പി ബിനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരാൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് അഭിമന്യുവിന്റെ ഒന്നാം രക്തസാക്ഷി ദിനം ക്യാമ്പസുകളിൽ വർഗീയ വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിച്ചു യൂണിറ്റുകളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ റാലിയും വർഗീയ വിരുദ്ധ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നടന്നു എസ് എഫ് ഐ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി പി ബിനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷിബിൻ കാനായി കെ ഷിദിൻ ഇ കെ ദൃശ്യ കെ ശ്രീജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലിന് അഭിമന്യു സ്മാരക ഒന്നാമത് ജില്ലാതല
കണ്ണൂർ താളിക്കാവ് കമല ഇന്റർനാഷണൽ പിറകുവശത്തെ കിണറ്റിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട തല തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത് പള്ളിക്കുന്നിലെ ജിതിൻ ജയചന്ദ്രനാണ് മരിച്ചത് ജിതിന്റെ അച്ഛൻ ജയചന്ദ്രൻ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ വെച്ച് തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു മൃതദേഹത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജയചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങി അതേസമയം മൃതദേഹം പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചറിയാൻ ഡി എൻ എ പരിശോധന നടത്താനും പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഫോൺ ബൈക്കിന്റെ താക്കോൽ ചെരുപ്പ് എന്നിവയും മരിച്ചത് ജിതിൻ ആണെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ കാരണമായി മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നും ആത്മഹത്യയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു ടൗൺ സി ഐ പ്രദീപൻ കണ്ണിപ്പൊയിൽ എസ് ഐ പി ബാബുമോൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ നാടറിയിച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ കണ്ണൂർ പടന്നപ്പാലത്തെ തോട്ടിൽ പായലുകൾ നിറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങളും കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശം പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് ജില്ലയിലെ തോടുകളും കുളങ്ങളുമെല്ലാം ശുചീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വൻതുക ചിലവഴിച്ചാണ് സമീപകാലത്തായി പഠനത്തോടെ ശുചീകരിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് തോടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല റോഡിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാതിരിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച വലയും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക് അറവ് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം തോട്ടിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് സമീപവാസികൾ നിരവധി തവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും പേരിന് മാത്രമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാർഡ് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു മഴക്കാലം അടുപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് വൃത്തിയാക്കും അത്ര തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കുറേ മുന്നേ ഇത് ജയിൽ പുളികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിന് പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വെല്ലിങ്ങനൊന്നും നടത്തിയില്ല മഴക്കടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലർ വന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ അതിനെല്ലാം കുറച്ച് ചെയ്യും അവരങ്ങ് പോകും മാലിന്യം വീണ്ടും കുമിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങിയതോടെ പ്രദേശവാസികൾ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയുടെ വക്കിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപമാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപ് പ്രശസ്ത ശില്പി കുഞ്ഞിമംഗലം നാരായണൻ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര സ്തൂപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ പയ്യന്നൂർ വഹിച്ച പങ്കിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായ ശില്പം ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളില്ലാതെ അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങി പഴയ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുറ്റത്താണ് സ്തൂപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർവോദയ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കണമെന്നത് ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് നൽകിയത് സ്തൂപം സ്ഥാപിക്കുവാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സംരക്ഷണ ചുമതല ആരും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമെന്റിൽ നിർമ്മിച്ച സ്തൂപം വിള്ളൽ വീണ് ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ചരിത്ര സ്മാരകമായി ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ചപ്പോൾ അതിനു മുന്നിലെ സ്തൂപം പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ആരും താല്പര്യം കാട്ടിയില്ല ഈ സ്തൂപം ഇന്ന് വളരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതിനിടയിൽ ഏത് ഏത് സമയത്തും ഇത് ഒടിഞ്ഞു വീഴാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സ്തൂപം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്തൂപത്തിന്റെ പരിസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വളരെ വൃത്തിഹീനമായ ഒരു പരിസരം അത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടികളും ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പൈനുള്ള നിവാസികൾക്ക് വളരെയധികം വേദനയുണ്ട് സ്തൂപം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ ഇന്ന് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് റവന്യൂ സ്ഥലത്തായതിനാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇത് പുനർനിർമ്മിക്കുവാനും കഴിയുന്നില്ല പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സ്തൂപം നശിക്കുമ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ഇതു കണ്ണവർത്തനൊപ്പം ടി കെ ജിതേഷ് കണ്ണൂർ ഉഷൻ തലശ്ശേരി പഴയ സ്റ്റാൻഡിലെ ഫുട്പാത്തിന്റെ കൈവരി തകർന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു പൊട്ടിയ കമ്പികൾ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയ നിലയിലാണ് റോഡുകൾ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൈവരികൾ മാറ്റാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പഴയ സ്റ്റാൻഡ് എം ജി റോഡിലെ സി എം ടി കോർണർ മുതൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് വരെയുള്ള കൈവരിയാണ് തകർന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തലശ്ശേര
സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന നിരവധി യാത്രക്കാർ ഇവിടെയാണ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കൈവരിയുടെ കമ്പികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ നിലയിലായതിനാൽ ഫുട്പാത്തിലൂടെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നഗരത്തിലെ റോഡുകളുടെ നവീകരണവും വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പ്രവൃത്തിയുമായി നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതോടൊപ്പം കൈവരികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഐസ്ക്രീം പാർലർ കുത്തി തുറന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു തൃക്കരിപ്പൂർ മച്ചിക്കാട് സ്വദേശി മണിയെയാണ് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നത് മുപ്പത്തിയെണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് പുലർച്ചെയാണ് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ മോഷണം നടന്നത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃക്കരിപ്പൂർ മാച്ചിക്കാട് സ്വദേശി മണിയെ പോലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് റിമാൻഡിലായ പ്രതിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയാണ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിറകിലെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് കുത്തി തുറന്നാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത് മേശവലിപ്പിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുഖം മറച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാവ് കയ്യിൽ ഗ്ലൌസും തുണിയും ചുറ്റി പണമെടുക്കുന്ന ദൃശ്യം സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് മോഷ്ടാവിനെ അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത് നിരവധി മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയാണ് പിടിയിലായ മണിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്ത് വേറ്റുമ്മൽ മൈതാന പള്ളിയിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരുടെ ക്രൂരത ഒരു മാസം മുമ്പ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകിയെങ്കിലും കുടിവെള്ളം നൽകിയത് ഒരു ദിവസം മാത്രം ജൂലൈ മാസത്തിലും കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പരക്കം പായുകയാണ് പ്രദേശത്തെ നാല് കുടുംബങ്ങൾ വേറ്റുമലിന് സമീപം മൈതാനപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയത് നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ നൽകിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലായിരുന്നു അധികൃതർ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ നൽകിയത് പതിനാറായിരം രൂപ വരെ വാങ്ങിയ ശേഷമായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള വാട്ടർ കണക്ഷൻ എന്നാൽ കണക്ഷൻ ലഭിച്ച് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മൈതാനപ്പള്ളിയിലെ നാല് കുടുംബങ്ങൾ കുന്നുമല ഹൌസിൽ എം നാണി ബൈത്തുൽ ഷാമുൽ എം മുഹമ്മദ് ബൈത്തുൽ സലാമിയിൽ വി പി ആയിഷ അടക്കം നാല് വീടുകളിലാണ് ഒരു മാസം മുൻപ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകിയത് എന്നാൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ ലഭിച്ച ശേഷം ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഇവരുടെ വീടുകളിൽ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമമാണ് പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതും കൂത്തുപറമ്പ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിലെ തീ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അടിയന്തിരമായി ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ് കാര്യമ്പലം തലോറ കുറ്റേരി നിവാസികളുടെ ദുരിതയാത്ര മൂന്നാം വർഷവും തുടരുന്നു സയ്ദ് നഗറിൽ നിന്നും കാര്യമ്പലം തലോറ കുറ്റേരി വഴി കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് നവീകരണം പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചതാണ് ദുരിതത്തിന് കാരണം മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെയായി സയ്യദ് നഗറിൽ നിന്ന് കാര്യാമ്പലം തലോറ കുറ്റേരി വഴി കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ട് വീതി കൂട്ടി മെക്കാഡൻ ടാർ ചെയ്യുകയും ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണവുമാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറ്റേരി ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായെങ്കിലും തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യാമ്പലം സയ്യദ് നഗർ ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പാതി വഴിയിൽ നിലക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടന്നിട്ടില്ല കൂടാതെ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റും റോഡ് കീറിയതും കാരണം റോഡ് പൂർണമായും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് മഴ പെയ്തതോടെ ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ആളുകൾ കുഴിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വർക്കുകളൊക്കെ നടന്ന് കല്ലുകൾ കുന്നുകൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തികച്ചും ആകെ അപകട ഭീഷണിയുള്ള ഇത് അടിയന്തരമായ പ്രശ്ന പരിഹാരം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് യോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ
തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് യോഗത്തിൽ ഡി സി സി അംഗം കെ ശിവദാസൻ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഡി സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സി ടി സജിത് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് പരാതി പതിനാറാമത് തുരീയം സംഗീതോത്സവം ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പയ്യന്നൂർ അയോധ്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും പോത്താങ്കാണ്ടം ആനന്ദ ഭവനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതോത്സവത്തിൽ രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതജ്ഞർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പതിനാറാമത് തുരീയം സംഗീതോത്സവം ജൂലൈ ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ പയ്യന്നൂർ അയോധ്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും കർണാടക സംഗീതവും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും ഈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോത്തങ്കടം ആനന്ദ ഭവനമാണ് തുരീയം സംഗീതോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴിന് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭൻ സംഗീതോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് മുഖ്യാതിഥിയാകും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശശി വട്ടക്കോയിൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും രാജ്യത്തെ സംഗീത സംസ്കാര തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീതജ്ഞർ തുരീയം സംഗീതോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി അറിയിച്ചു പതിമൂന്നാമത് വർഷം നടത്തുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പതിനഞ്ചാമത് തവണ അറുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഈ നിലയിലാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തുരീയം സംഗീതോത്സവം നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ വർഷം പത് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ പതിനാറാമത് തുരീയം സംഗീതോത്സവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ടി എം ജയകൃഷ്ണൻ മനോജ് കടയേക്കറ ഡോക്ടർ അസീം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ റോഡ് വീതി കൂട്ടിയെങ്കിലും സമീപത്തെ വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്ഫോമർ നീക്കാത്തത് അപകട ഭീതി ഉയർത്തുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ നീക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക തടസ്സമുണ്ടെന്നാണ് കെ എസ് ബിയുടെ നിലപാട് സംസ്ഥാന പാത മുപ്പത്തിയാറിൽ തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി റോഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലാണ് അപകടത്തൂണും മുള്ളിവേലിയും നിലകൊള്ളുന്നത് റോഡ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കരാറാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറും വൈദ്യുതി തൂണുകളും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനായി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭ വൈദ്യുതി വകുപ്പിന് അടച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടും ഇവ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചില്ല ഇതിന്റെ പേരിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടുപോയതോടെ ഒടുവിൽ തൂണുകൾ നീക്കാതെ തന്നെ പണി ആരംഭിച്ചു ഇത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായതോടെയാണ് കെ എസ് ബി തൂണുകൾ നീക്കിയത് എന്നാൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല ഇത് അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എച്ച് ടി ലൈൻ പോകുന്ന പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റാനാവില്ലെന്നാണ് കെ എസ് ഇ ബി പറയുന്നത് കെട്ടിടങ്ങളോട് ചേർന്ന് എച്ച് ടി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതാണ് കാരണമായി പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭീതി അകറ്റാനായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി വേണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പിലെ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തി മേശവലിപ്പിൽ നിന്ന് പണം കവർന്ന യുവാവിനെ കടയുടമ പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിച്ചു പുളിമറമ്പിലെ തിരുപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ എസ് ഗോകുലിനെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ കെ പി ഷൈൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു അറസ്റ്റിനാസ്പദമായ സംഭവം ജമാലിയ സ്റ്റോഴ്സിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരം രൂപ മോഷ്ടിച്ചത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കടയുടമ യുവാവിനെ പിടികൂടി പോലീസിലേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച പുതിയ മീറ്റിംഗ് ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ഡി തോമസ് വി സി സാവിത്രി കെ കെ വിമല പവിത്രൻ കരിപ്പായ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ നൈപുണ്യ വികസനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ അസാപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു എ ഡി എം ഇ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി ചന്ദ്രൻ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഇസ്മയിൽ കെ ബഷീർ നിയാസ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അസാപ് സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികളിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയവർക്കുള്ള ഉപഹാരവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു മഴ കുറഞ്ഞത് നെൽകൃഷിക്ക് തിരിച്ചടിയാവുന്നു ഞാറു നടാൻ വയലിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പലയിടത്തും പാനൂർ കുന്നോത്തുപറമ്പിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ച നെൽകൃഷിക്കായി സമീപത്തെ തോട്ടിൽ നിന്നാണ് വെള്ളമെടുത്തത് വേനൽമഴ കുറഞ്ഞതും ദുർബലമായ കാലവർഷവും ഇത്തവണ നെൽകൃഷിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഇതോടെയാണ് വയലുകളിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കർഷകർ നിർബന്ധിതരായത് പാനൂർ കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ സമീപത്തെ തോട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളമെത്തിച്ചാണ് ഞ
മറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഈ ഓരോ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊളവല്ലൂർ പി ആർ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളും കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കരുവാങ്കണ്ടി ബാലൻ കൃഷി ഓഫീസർ സുജ കാരാട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ നടപടി വേഗത്തിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതു സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം ചേർന്നു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ മന്ത്രിമാർ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തി വിവാഹദിനത്തിൽ നാട്ടിന് നന്മ പകർന്ന് നാദാപുരത്തിനടുത്ത പാറക്കടവ് പ്രദേശവാസികൾ പ്രദേശത്തെ ഏക ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയമായ എസ് ഐ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കാണ് വിവാഹദിനത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകാൻ നാട്ടുകാർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് പാറക്കടവിലെ രേരോത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദിന്റെ മകൾ ജുമാനിയാണ് എസ് ഐ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ജുമാനിയെ പോലെ ഈ മാസം തന്നെ നാലു പേർ കൂടി സ്കൂളിന് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകും നൂറോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ജുമാന സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളിലെ പ്രധാന ലൈബ്രറിക്ക് പുറമെ ക്ലാസ് ലൈബ്രറികളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും ഡയറോത്ത് ഫാമിലി ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു കല്യാണ ദിവസത്തിൻ്റെ ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ വധുവും അവരുടെ പിതാവും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ തുകയുടെ പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് സംഭാവനയിൽ കിട്ടി ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളും മാനേജ്മെന്റും പി ടി എയും കുട്ടികളും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തൊടുവയിൽ മെഹമൂദ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അഹമ്മദ് പുന്നക്കൽ എൻ കെ അബ്ദുല്ല പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹിമാൻ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടകര തലശ്ശേരി കുടക് അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിലെ കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ് ഇത്രയും കാലത്തെ ഭാരം താങ്ങി തളർന്ന പാലം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേസമയം കർണാടക വനം വകുപ്പിന്റെ തടസ്സവാദങ്ങൾ മൂലം ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പാന്തി വഴിയിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് കൂട്ടുപുഴയിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ ചെറുതും വലുതുമായ ഭാരവാഹനങ്ങളും യാത്രാവാഹനങ്ങളും ഇടതടവില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്ന പാലം ഇന്ന് തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ഇരുവശങ്ങളിലും രൂപം കൊണ്ട വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ താണ്ടി പാലം കടക്കുക വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതു നേരവും അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പാലമായി ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു വീതി കുറഞ്ഞതും കഷ്ടിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിന് മാത്രം കടന്നുപോകാൻ കഴിയുന്നതുമായ പാലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെയും അടിവശത്തെയും കോൺക്രീറ്റുകൾ ഇളകി കമ്പികൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നിലയിലാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾ അടക്കമുള്ള വലിയ യാത്രാവാഹനങ്ങളും ടൺ കണക്കിന് ഭാരം കയറ്റി കർണാടകം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ചരക്ക് വാഹനങ്ങളും പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ഏറെ പാടുപെടുകയാണ് നിരവധി തവണ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും എടുത്താണ് വാഹനങ്ങൾ പാലം കടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനക്ഷമമായതോടെ രാപ്പകൽ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണവും വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലുള്ള പാലത്തിന് സമീപത്തായി ഒരു വർഷം മുൻപ് പുതിയ പാലത്തിന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പണി പാതി വഴിയിൽ നിലച്ചു കർണാടക വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ തടസ്സവാദം മൂലമാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിലയ്ക്കാൻ കാരണമായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ചർച്ചകളും മറ്റും നടന്നെങ്കിലും കർണാടക സർക്കാർ അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് യാത്രക്കാർക്ക് സുഗമമായ സഞ്ചാരത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന പാതയോരത്ത് മലയോര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു തളിപ്പറമ്പിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി കക്കാത്തോടാണ് മലയോര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരുങ്ങുന്നത് വർഷങ്ങളോളം മലയോരത്തിന്റെ വിപണന കേന്ദ്രമായിരുന്ന തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ നിന്നും മലയോരത്തേക്കുള്ള വ്യാപാരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും തളിപ്പറമ്പിനെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ദിനംപ്രതി മലയോരത്ത് നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് താലൂക്കാ സ്ഥാനം കൂടിയായ തളിപ്പറമ്പിലെത്തുന്നത് ഇവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലയോരത്തേക്ക് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കുകയെന്നത് വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമാണ് നേരത്തെ രണ്ടാമതൊരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിനായി ഒരുക്കം തുടങ്ങിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല ഇപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇനി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അംഗീകാരം കൂടി ഇതിന് കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മളെ ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലയോര ജനതയുടെ വർഷങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടെ ഭൂവണിയുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഹജ്ജ് ടെർമിനലിന് അടുത്ത വർഷത്തോടെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകിയതായി കെ സുധാകരൻ എം പി വിദേശ വിമാന സർവീസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം തീരുമാനം ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ല പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുന്നു കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെട്ടു ഉടൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഇരിട്ടി പുതിയ പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ലോഡ് കണക്കിന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ല പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു മണ്ണൊഴുകിയെത്തി പഴശ്ശി ഡാമിനും ഭീഷണി പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന ആന്തൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കും സാജന ഫോൺ കോളുകളും പരിശോധിച്ചു കേസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തയ്യാറാക്കുമെന്നും പോലീസ് പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തിയ കിറ്റു ഇന്ത്യ സ്തൂപം തകർച്ചയിൽ നശിക്കുന്നത് പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്തൂപം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് നടപടിയില്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം മോർണിംഗ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം